Украинцы в минувшие выходные пережили небывалые для начала весны морозы. Температура воздуха резко упала до минус 20 градусов по Цельсию. Это спровоцировало высокое потребление природного газа для отопления. Главная компания, поставщик, поставщик энергоресурсов «Нафтогаз Украины» забила тревогу, чтобы не допустить коллапса, придется перейти в режим экономии газа. Как разрешился кризис, расскажет Аива Кадырбай. Елена Остапенко, мама маленькой Милании, рассказывает, когда на выходных в Украине начали заморозки, вынужденно закрылись и детские сады. Родители предупредили, еще одну неделю детей не будет принимать из-за низкой температуры в помещении. Но благо, погода стала лучше и двери государственных детских садов снова открылись. В пятницу объявили, что из-за того, что нехватка газа, в следующей неделе будет полностью не работать все садики, все школы и профессиональные училище. Вот. Но на следующий день этот приказ отменили. Да, приказ отменили из-за потепления, комментирует эксперт нефтегазового рынка Геннадий Коваль. Украинцы, поддержав инициативу «Прикрути, придуманные нафтогазом», пережили эти морозы и сэкономили за сутки 25 миллионов кубометров газа. Минус 20 и было даже ниже 20 градусов. Это для начала марта. Это очень как бы, экстремальные температуры для Украины. Поэтому потребление газа выросло стремительно. Даже несмотря на наличие запасов газа, Уктрансгаз не смог оперативно обеспечить подъем этого газа. Были договоренности, что с первого числа «Газпром» будет поставлять газ в Украину, но в последнее время как бы отказался это делать, поэтому вот и возник вот этот дефицит. Напомним, в конце прошлой недели в украинских соцсетях начался флешмоб Прикрути, запущенный нафтогазом хэштег и сейчас в трендах украинского твиттера. Его поддержал даже президент Украины Петр Порошенко. Прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, пишет президент Украины. Так общими усилиями Украина борется с очередным газовым кризисом. Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украина.